Mwendelezo wa interview ambayo aliweza kuifanya Zari the Boss Lady umekuwa ni kama utabiri ambao umeweza kutokea. Unajua kuna vitu ambavyo sometimes waga vinasemwa alafu vina happen. Kitu ambacho kiliweza kusemwa sana kuhusiana na harmonize msanii ambaye kwa sasa hivi anafanya vizuri zaidi na ameingia kwenye trendi kutokana na kwamba amehusishwa na tetesi za kuondoka WCB. E bana interview ambayo tuliweza kuifanya na Zad the Boss Lady ambayo iliweza kubeba mambo mengi sana yaliyozungumziwa na yakaweza kuyazungumza pia kwa namna moja ama nyingine ni kitu ambacho tunaweza tukasema ni kizuri zaidi kwamba Zari the Boss Lady pamoja na kwamba hayuko poa na Diamond Platinumz ila kuna watu ambao anazungumza nao vizuri unajua zile na inaweza ikawa ni ushauri kwake ambao aliweza kumpatia harmonize lakini hatujui ni kitu gani ambacho kiliendelea hapo katikati ukweli ni kwamba Harmonize Konde Boy ambaye aliweza kuongelewa sana kwenye mitandao ya kijamii na tuhuma za kuweza ku, kuondoka WCB uh, ifahamike kwanza Harmonize ni msanii ambaye alisainiwa na Damu Blood na Mzi kwenye rebo hiyo ya WCB na ameweza kufanya kazi hapo kwa muda mrefu sana na Damo Planamzi ni mtu ambaye amemfanya Harmonize leo kafika sehemu ambayo yupo. Jana interview ambayo iliweza kufanywa na manager ambaye anaitwa Salam SK aliweza kufunguka na kusema kwamba Harmonize is official kabisa and tunasema kabisa ameweza ku, uh, kutaka kutoka pale WCB kwa sababu ameweza kuomba eh, taratibu za kuvunja mkataba wake. Unajua ni jinsi gani ambavyo uh, mtu akiamua uh, kuvunja mkataba wake au kuna taratibu eh, sheria zinafuatwa ili aweze uh, kuvunja huo mkataba ambao anakuwa ameupanga kwa wakati ambao walikuwa wanafanya kazi. Sasa imebainika wazi kabisa kwamba msanii harmonize kwa sasa hivi anataka kujitegemea yeye mwenyewe as harmonize kwa sababu ana Konde Gang ambayo inafanya vizuri pia mm, kitu ambacho kila mmoja anakifahamu kuna watu ambao wanampa brace zake na kusema kwamba atoke tu aendelee kufanya kazi zake na atafanya vizuri kwa sababu ni msanii ambaye anajitambua na anafanya vizuri zaidi kwenye industry ya muziki unajua zile so kwenye interview ambayo za is a boss lady aliweza kufunguka na kuzungumza maneno mengi sana kuna hiki kipengele ambacho aliweza kuzungumzia eh, kuondoka kwa harmonize kumbe Zari the boss ready e bana anafahamu mambo mengi sana ambayo alikuwa anaendelea chini ya carpet kwa sababu ukija kuangalia Mwana mama Zari the boss lady ni mmoja kati ya wanawake ambao walipata muda mrefu zaidi wa kuishi na damu Platinumz akiwa Madale unajua zile walikuwa na shift mara South Africa mara Madale naona kwa hiyo anajua mambo mengi sana na kipindi ambacho Zari the boss lady yuko na damu Platinumz uh, hapo ndipo ambapo uh, Harmonize na yeye alianza kujiunga unajua alianza kujiunga WCB kwa hiyo aliwakuta wako kwenye mahusiano umeona kwa wakawa na hangout sana walipata muda mrefu wa kuzungumza na vitu kama hizo sasa kwa wewe ambaye unamfuatilia Harmonize unaweza kutuambia una maoni gani uh, kuhusiana uamuzi wa Harmonize kuweza kuondoka WCB wewe una brace unampa baraka zote ili aweze kuendelea na maisha yake ya muziki au unatamani kumuona Harmonize akiendelea eh, kubaki pale WCB. Ni mambo mengi sana ambayo yameweza kutokea lakini kimoja wapo ni kwamba Damo Platinumz inaonekana wazi kabisa ameweza kumruhusu Harmonize aweze kuondoka WCB kitu ambacho kimewafanya mashabiki wajiulize kwa nini Damo Platinumz ameweza kumruhusu Harmonize mapema hii aweze kuondoka WCB kitu ambacho mashabiki bado wanahoji kusana swala zima la Harmonize Konde Boy kuweza kuondoka WCB lakini Harmonize ameendelea kuficha na kutakutaka kuzungumzia swala hili la yeye kujiondoa WCB kwa sababu kuna moja kati ya interview ambayo tuliweza kufanya naye na akaweza kuzungumza na kusema kwamba hataki kuyazungumzia haya mambo na kigezo kikubwa ambacho aliweza kukisema ni kwamba kwa nini watu wanamzungumzia sana yani kwa sababu kuna issue ambayo ilimfanya aweze kwenda uh, Mwanza kwenye Wasafi Festival aliweza kudondoka na gari yake kabisa ambayo imeandikwa Konde Gang kwa hiyo watu wakaamua kuzungumza na kusema kwa nini Harmonize anakuja na basi yake ambayo ina uh, lebo na chata za Konde Gang wakati kuna gari za WCB wasafi na vitu kama hizo. Harmonize tulipomuuliza hili swali aliweza kukataa kabisa kulijibu na akasema hataki kuzungumza haya maswara 
kwa sababu yeye bado ni msanii wa WCB na hajafikia level ya kuweza ku fungua eh kampuni yake mwenyewe yani bado anawasaidia watu kwa hiyo hana uwezo wa kuwa na uh, rebo yake mwenyewe yani ambayo itakuwa imesimama kama Konde Gang so unaweza kuona ni jinsi gani ambavyo alikuwa na Luka huku na kule lakini wameamua kuweka wazi lakini ikumbukwe tu kwamba uh, WCB ni sehemu ambapo waga kuna kuaga kuna kiki tofauti tofauti na Diamond Platinumz ni mastermind unajua zile. Kwa hiyo ni mtu ambaye waka anatengeneza vitu fulani hivi ili kuweza kutengeneza attention ya burudani ya muziki na pia kutengeneza attention ya wasanii ili waendelee kuifuatilia WCB. Watu wanasema huenda ni kiki ambayo inatengenezwa. Mm, kwamba harmonize atengenezewe mazingira ya kushindana na Al Kiba unajua kwa sababu tayari Damu Platinumz ashakuwa mkubwa zaidi ya Al Kiba na watu sasa hizi wanasema Al Kiba hawezi kumfikia kamwe eh, Damu Platinumz. So unaweza kuona jinsi gani ambavyo imekuwa ikiwekwa katika namna hiyo. Lakini pia kuna wengine wanasema kwamba Damo Platinumz anatengeneza mazingira mengine ya ku, eh, kujishindanisha na harmonize unajua. Kwa hiyo wanataka kutengeneza upinzani fulani hivi ambapo mziki utabaki kuwa kwenye lebo ya WCB tu eh, na sio King Music na sehemu nyingine. Kwa hiyo mambo ni mengi sana ambayo yamekuwa yakiongelewa na hakuna ukweli kabisa. Na tunachosubiri ni presi tu ambayo labda harmonize anaweza akaitisha ili kuweza kuwaaga mashabiki ambao wamekuwa kimfuatilia akiwa under record label ya WCB na sasa hivi anataka kusimama yeye kama yeye. Watu wengi waliweza kuzungumza na